El Instituto Jalisciense de Salud Mental dio 45.791 consultas en 2021. Es 20% menos respecto a las atenciones de 2018, al cierre del gobierno anterior, cuando fueron más de 57.000. Durante el primer año de pandemia, el SALME dio 44.080 consultas. El director general de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos AMEPSI, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, advirtió que el número de consultas es bajo en relación con el tamaño de la población en la entidad. Tiene años que se le ha planteado la importancia de hacer estudios epidemiológicos en salud mental en Jalisco y hasta la fecha no lo hace. ¿sí? Entonces, este, sí, pues qué bueno que saben a quién atienden. Si nos vamos al total, dice que tuvieron 45.791 este, servicios de consulta externa. Este, si eso fueran personas, que luego son sesiones, este, te está diciendo que atendieron Sácale la proporción más o menos de 8.7 millones de jaliscienses y ve la proporción de personas que están, que están atendiendo, si fuera por persona, ¿no? ¿Puede hacer más con un presupuesto similar por año? Este organismo que se encarga de proveer servicios de salud mental no ha tenido un incremento sustancial en los últimos años. En 2018 tuvo un presupuesto de 106 millones. Para 2019 fue de 105 millones. En 2020, el primer año de pandemia, subió a 114 millones. Luego, en 2021 fueron 113 millones y para este 2022 son 116 millones. Con las pérdidas por COVID, muchas personas ni siquiera pudieron despedirse de sus familiares, así que hay quienes requieren de servicios de atención de especialistas en tanatología, pero no hay en servicios públicos. Mientras tanto, muchas personas están lidiando con las consecuencias de COVID, el efecto en la economía con la inflación de precios y además la inseguridad, advirtió. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.